Приветствуем всех любителей вкусной и недорогой еды на канале Кулинарные рецепты. Сегодня мы приготовим курицу в чесночном соусе. На удивление блюдо не только простое, но и очень вкусное. Короче, наша тема. Возьмем три средние луковицы и очистим. Нарежем на тонкие полукольца. И по традиции напоминаем, что вес всех продуктов в граммах в описании под видео. Сковороду с антипригарным покрытием поставим на средний огонь. Репчатый лук обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета. При таких объемах обычно требуется от 20 до 30 минут. Не забываем периодически перемешивать. Тем временем возьмем 700 грамм курицы, промоем и нарежем на порционные куски. Я взял филе и поэтому нарезал достаточно мелко. Если у вас куриная корочка, то режьте крупнее. Одну среднюю головку чеснока очистим и произвольно нарежем. Чеснока много, но после термообработки... Короче, целоваться сможете. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Так, лук уже готов. Выкладываем его и в этой же сковороде обжариваем на сильном огне курицу. Но не до конца. Лишь подрумяниваем со всех сторон. Я бы даже сказал точнее, удаляем из курицы лишнюю жидкость. Это займет примерно 10-12 минут. Растительное масло не добавляем. Тем временем возьмем один стакан молока и добавим одну столовую ложку пшеничной муки. Перемешаем венчиком или с помощью миксера в однородную массу без комков. Здесь мука нужна, чтобы соус был густым. Дальше действуем по той же схеме. Возьмем 250 грамм сметаны и добавим еще одну столовую ложку пшеничной муки. Тщательно перемешаем в однородную массу без комков. Здесь мука нужна, чтобы сметана тепловой обработки не расслоилась и не превратилась в безобразные хлопья. Курице добавим молоко, сметану, чеснок, посолим по вкусу, затем добавим одну чайную ложку хмели сунели, перемешаем, накроем крышкой и тушим на маленьком огне примерно 25-30 минут. Не забываем периодически перемешивать. А мы ведь лук забыли добавить. Исправим наш промах. А вернее мой. Пучок укропа промоем и мелко нарежем. Если у вас нет склонности к пониженному давлению, то зелень не жалейте. Как известно, укроп понижает давление и поэтому не всем полезен в больших объемах. Курицы в чесночном соусе добавим укроп и перемешаем. Сковороду накроем крышкой и сразу снимаем с огня. Дадим блюду минут 10 пропитаться укропным духом. Курица в чесночном соусе отлично подойдет к любому гарниру. Приятного аппетита!